امشب در 24 هارس نوشته آمریکا و ایران ممکنه ظرف چند هفته آینده به توافقی برسند آمریکا و اتحادی اروپا اما در نشست شورای حکام درباره ایران گفتن پاسخ های ایران درباره سایت مریوان از نظر فنی معتبر نیست ادامه واکنش ها به رونمایی جدیدترین موشک سپاه پاسداران بعضی از کارشناسان اسرائیلی میگن فتاح توان نظامی جمهوری اسلامی رو به طور چشمگیری ارتقا میده و واکنش های زد و نقیز به سخنان ظریف روحانی او رو رسول امین نظام خوانده روزنامه جوان شریک اختلاسگران از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر در حالی که رسانه های جمهوری اسلامی مدعی شده بودند اختلافات با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد سایت مریوان در آباده حل شده اتحادی اروپا و آمریکا اعلام کردند که پاسخ های ایران درباره این تأسیسات از نظر فنی معتبر نیست و خواستار پاسخ شفاف و فوری ایران به انفجارهای این سایت و دو سایت دیگه شدند ساعتی پیش در نشست شورای حکام آمریکا گفته گرچه آژانس اعلام کرده درباره دو سایت از چهار سایت مشکوک ایران سوالی نداره اما این موضوع به معنی بسته شدن پرونده این سایت ها نیست اتحادی اروپا هم در بیانیه گفته نگران کننده است که آژانس هنوز نمیتونه صحت پاسخ های ایران رو تایید کنه سه کشور اروپایی بریتانیا فرانسه و آلمان هم گفتن اگر ایران نتونه تا جلسه بعدی همکاری کاملی با آژانس داشته باشه اقدامات بیشتری میکنن همکارم سمیرا قراری از وزارت خارج آمریکا به ما پیوسته سمیرا خیلی داریم گزارش های زد و نقیز این روز ها میشنبیم. همون ابتدای خبرها گفتم هارت میگه طرف این خیلی نزدیکم به یک توافق احتمالی ولی در نشست شورای حکام آجانس از آمریکایی ها از طرف های اروپایی میشنبیم که فکر میکنن که پاسخ های ایران با آجانس کافی نبوده و هنوز نکات مشکوک زیادی باقی مونده دقیقا همینطوره فرداد اگر بیانیه هایی رو که صادر کردن مشخصا از سوی ایالات متحده از سوی سه کشور اروپایی طرف برجام یا اتحادیه اروپا اگر نگاه بیاندازیم بیانیه های تند و چیزی است به ویژه بیانیه ای که سه کشور اروپایی صادر کردن مشخصا میگن اون چه که جمهوری اسلامی تا الان در رابطه با تعهدات هستش انجام داده کافی نبوده و آژانس بین المللی انرژی هستی همچنان باید تلاش بکنه تا این مسئله رو قطعی بکنه و به همه این اطمینان رو بده که برنامه هسته ای ایران یک برنامه سلحامیزه و تا الان آژانس نمیتونه این کار رو بکنه خب این خبرها رو ما از یک طرف داریم و بعد خب خبر هارت و در روزهای گذشته دیگر رسانه های اسرائیلی رو داریم که یک توافق موقت بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ممکنه که شکل بگیره اما اگه برگردم به بیانیه ها مشخصا اون چه که در بیانیه سه کشور اروپایی آمده در رابطه با مسئله مریوان چیزی که هفته گذشته وقتی گزارش فصلی آژانس آمد خب این بود که جمهوری اسلامی یک جوابی داده که این جواب میتونه احتمالا جواب درستی باشه این چیزی بود که آژانس گفته بود جمهوری اسلامی میدونیم راجب مریوان راجب اون اورانیوم غنی سوزی شده ای که اونجا کشف شده بود گفته بود که سالهای سال پیش بعدتر آقای کمالبندی اومد گفت در دوران اتحاد جماهیر شوروی یک شرکت خارجی آمده در اینجا میخواست حفاری انجام بده دنبال خاک نسوز بوده لابراتوارهای آورده بوده که احتمالا اون آلودگی اورانیومی از اونجا آمده بوده اما هیچ سند و مدرکی ارائه نداده که این توضیح رو بخواد اون سند و مدرک پشتیبانی بکنه عدله باشه که پشت اون توضیحات بچسبه این چیزیه که در بیانیه ها داریم میبینیم که نبود این سند و مدرک به هر حال برای این کشورها مسئله است نکته دیگر بحث انفجارهای هسته ای هست که جمهوری اسلامی حداقل 20 سال پیش اونجا انجام داده بوده به نظر میرسه که همچنان برای سه کشور اروپایی طرف برجام این مسئله است اگرچه که در سال 2009 یوکی آمانا آمد گفتش که ابعاد احتمالی نظامی پرونده هسته ایران منتفی هست اما باز هم میبینیم که داره راجع به این مسئله صحبت میشه یک نکته درخواه توجه تازه در بیانیه سه کشور اروپایی وجود داره که بسیار نکته جالبی هست ما میدونیم که پیشتر این سه تأسیسات مشکوک چهار تأسیسات بود بحث لویزان و شیان مطرح بود جمهوری اسلامی توضیحاتی داد و به نظر میرسید که 
اون پرونده مختومه شده اما امروز مجددا در بیانیه سه کشور اروپایی راجع به اون مسئله صحبت کردن میگن که بحث شیان لویزان راجع به یک لابراتوری به اسم لابراتوری جابر ابن حیان بود و جمهوری اسلامی اومده بود گفته بود این میزان اورانیوم طبیعی وارد لابراتوری جابر ابن حیان شده و بعد آژانس گفته بود نه این میزان میزان دقیقی نیست و ما این عدد رو داریم این اختلاف عددی که به نظر می رسید حل شده در رابطه با اورانیوم فلزی هم بود حالا نکات جزئیات تکنیکی دیگه که لازم نیست راجع بهش صحبت بکنیم اما مجددا امروز داریم می بینیم که اون تاسیسات چهارم هسته ای که دیگه راجع بهش صحبت نمی شد باز داره راجع بهش صحبت میشه این بیانیه سه کشور اروپایی تهدید مشخصا درش هست میگه اگر که جمهوری اسلامی نتونه این توضیحات رو ارائه بده اگر باز بره سراغ غنی سازی بالای 83 درصدی ما اقدامات دیگری رو در نشست بعدی شورای حکام انجام خواهیم داد در بیانیه لورا هولگیت که نماینده ایالات متحده هست اون هم یک بیانیه جداگانه داره باز این مسئله دیده میشه که اگر جمهوری اسلامی نتونه اون قول و وعده هایی که داد چند ساعت پیش از نشست قبلی شورای حکام بیاد اونها رو نتونه عملی بکنه اقدامات مت... اقدامات لازمه رو انجام خواهند داد در بیانیه اتحادیه اروپا هم همین مسئله همین نگرانی ها دیده میشه نگرانی راجع به توضیحاتی که راجع به ترقوزاباد بعد بده راجع به ور... ورامین باید بده راجع به مریوان میگن که توضیحات درسته که توضیحاتی که داده شده درش خللی دیده نمیشه و توضیحات احتمالا درست است اما گفته میشه از نظر فنی براشون معتبر نیست و حالا باید ببینیم که آیا این بیانیه های تند و تیز نشون میده که یک اختلافات شدیدتری بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی در رابطه پرونده هسته بروز پیدا خواهد کرد یا اینکه در موارد چه میدونم پشت صحنه مثلا فرداد یک توافق موقتی بخواد صورت بگیره و بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی اما خب سوال من مشخصا مسئله که امروز برای من پیش آمد این بیانیه خانم هولگیت بود که تند و تیزیش مسئله بود راجع به همین از سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده سوالی پرسیدم که آیا جمهوری اسلامی در طول این مدت آیا همکاری داشته یا نداشته گزارش اخیر آقای گروسی به وضوح نشون داد که ایران به گسترش فعالیت های هستهیش به گونه ای ادامه داده که هیچ هدف غیر نظامی معتبری را دنبال نمی کنه معتقدیم آجانس بین المللی انرژی اتمی برای تعامل با ایران در مورد مسائل مرتبط با پادمان ها و الزامات تلاش کرده ما خوشحالیم که آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران تونستند برای افزایش دفعات و شدت بازرسی ها در تأسیسات غنیسازی ایران به توافق برسند با این حال همکاری رژیم ایران به طور چشمگیری ناکافی و مطمئنا کمتر از انتظاراتی که در ماه نوامبر توسط شورای حکام ارائه شد بنابراین ما همچنان از ایران میخواهیم که به طور کامل برای اجرای تعهداتش طبق بیانیه مشترک ماه مارس با آژانس همکاری کند. سامیرا مبهم دیگه یعنی اظهارات مقامات آمریکایی، اروپایی، ایرانی و حتی کشورهای دیگه منطقه مثل عمان رو که میشنوی بعضی اوقات فکر میکنی که شاید طرفین خیلی به یک توافق نزدیک شدن، بعضی اوقات ممکن آدم فکر بکنه که اصلا توافقی در افق نمیشه دید برداشت چیه در مورد تمام آن چیزهایی که در این روزها و هفته های اخیر شنیدیم فردا در روزهای گذشته رسانه های اسرائیلی چندین و چند بار رسانه های مختلف اومدن راجع به بروز یک توافق موقت صحبت کردند آزادی زندانیان دو تابعیتی سه نفری که قرار جمهوری اسلامی آزاد بکنه از اون طرف جمهوری اسلامی بیاد فعالیت های هسته‌ای و غنی سازی 60 درصدی رو متوقف کنه تا انتخابات ریاست جمهوری این چیزهایی که میگند با این همه من همین راجع به گزارش هارت از وزارت خارجه امروز هم سوال پرسیدم و مثل قبل گفتند که این دست خبرها اخبار کذب یا اخبار میسلیدینگ اخباری که ما رو ممکن به اشتباه بیاندازه و هیچ چیزی رو به شکل رسمی تایید نکردن اما نکته اینه که وقتی حجم این اخبار از سوی رسانه های مختلف چه اسرائیلی چه آکسیوس با نقل از چندین و چند منبع افزایش پیدا میکنه به نظر میرسه که احتمالا در پشت پرده مسائلی در جریان باشه ممنونم از تو سمیرا قراری خبرنگار ما از وزارت خارج آمریکا همینجا در واشنگتن دی سی 
بیننده ایران اینترنشنال هستید از مقر آمریکای ما اینجا در واشنگتن دی سی هم که سمیرا هم اشاره کرد روزنامه اسرائیلی هارتس میگه تماسا بین ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق احیای برجام در روزهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و از نظر نهادهای امنیتی اسرائیل این احتمال وجود داره که دو طرف ظرف چند هفته به توافق برسند این روزنامه نوشته در صورت اجرای شدن این توافق در ازای توقف غنیسازی اورانیوم با خلوص بالا احتمالا حدود 20 میلیارد دلار از دارایی های ایران در کره جنوبی عراق و صندوق بین المللی پول آزاد میشه هارتس نوشته این توافق نه تضمینی برای نظارت بین المللی لازم بر ایران رو داره و نه تهدیدهای هسته ایران رو کم میکنه علی واعظ مدیر گروه ایران در پروژه بین المللی بحران از واشنگتن با مساق واعظ در توییتی از خود شما دیدم که گفتید این آزادسازی 20 میلیارد دلار کذب کامل هست ولی تمام این حرفایی که میشنویم از گزارش آژانس از حرفای روزنامه های اسرائیلی در بیانیه های اروپایی ها و آمریکایی ها در شورای حکام چه تصویری میبینید آیا واقعا به یک توافق یا احیای برجام یا چیزی شبیه به برجام نزدیک هستیم یا دو طرف فاصله زیادی دارن ببینید آقای فرحزاد باید مسائل مربوط به ایران و آژانس رو جدا کرد از مسائل مربوط به برجام و مذاکرات مربوط به آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران اون در واقع مبالغه‌ای که شما الان میشنوید در رسانه ها که معمولا هم دو تا منبع مشخص داره ایران و اسرائیل به گمان من هر دو برگرفته از اهداف خاصی هستند در ایران این گذافه گویی به این علت هست که وضعیت ریال بسیار در شرایط دشواری قرار داره و به هر حال احساس نیاز میشه لابد از طرف مقامات جمهوری اسلامی که بخوان با صحبتهای چنین مبالغ آمیز این امید رو در بازار ایجاد بکنن که شاید گشایشی در راه هست شما بارها شنیدید در مورد هفت میلیارد کره جنوبی بارها گفتن که به زودی آزاد خواهد شد و نشده و این 24 میلیارد هم یک گذافه گویی جدید هست ولی از طرف اسرائیل هدف متفاوت هست هدف جلوگیری از هر گونه توافق بین ایران و آمریکا است هر چند محدود هر چند راجع به زندانی ها برای اینکه اسرائیل نگران هست که یک چین توافقی ممکن هست نهایتا منجر به یک توافق هسته ای هم بشه ولی اسرائیل ولی... در خلا اطلاعاتی که زندگی نمی کنن طبیعتا از همتایان اروپایی آمریکاییشون کم و بیش میدونن که وضعیت مذاکرات در کجاست بنابراین گمان می کنم احتمالاً این حدس رو میزنن که شاید یک توافقی در پیش رو باشه برای همین اینقدر ابراز نگرانی میکنن اینطور نیست بله من عرض کردم مبالغه میکنن نه گفتم که به طور کلی اشتباه میگن مسلما و بر کسی پوشیده نیست که آمریکا و ایران الان ماهاست در مورد یک تبادل زندانی ها همراه با یک توافق بشر دوستانه در حال گفتگو هستند و در بخشی از این توافق هم اموال ایران در کره جنوبی آزاد خواهد شد که البته ایران دسترسی به این اموال نخواهد داشت و فقط از طریق یک کشور سالس میتونه غذا و دارو تهیه بکنه باش ولی منظور این که هدف از این مبالغه جلوگیری از این هست که یک توافق هسته‌ای هم همزمان با یک مبادله زندانی پیش بیاد ولی من میتونم به طور قطع به شما بگم که در شرایط سیاسی در آمریکا به هیچ وجه امکان یک توافق موقت یک توافق کمتر در مقابل کمتر یک توافق انجماد در دو سو به هیچ وجه امکان پذیر نیست و بنابراین در بهترین گزینه در بهترین شرایط اگر حتی توافق زن، تبادل زندانی صورت بگیره احتمالا بعدش ما شاهد یک توافق در واقع خیشتنداری در مقابل خیشتنداری خواهیم بود که هر دو طرف دست به اقداماتی نزنند که منجر به یک شرایط بحرانی در یک سال آینده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشه ولی این شرایط خلع توافق همین که دو طرفی هیچ اقدامی نکنند چقدر میتونه پایدار باشه با توجه به وضعیت منطقه تهدیدات اسرائیل فشارهایی که روی دولت آمریکا هست آیا میتونن همینطوری پنج سال ده سال دیگه ادامه بدن؟ نه به هیچ وجه ولی اگر هدف حفظ شرایط فعلی در کوتاه مدت هست یعنی در عرض یک سال و نیمه آینده تا مشخص شده نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است اگر دو طرف بتونن به توافق برسن که چه اقداماتی برای هر کدوم از طرفین عبور از خطوط قرمز محسوب میشه لا اقل میتونن سعی بکنن که شرایط فعلی رو حفظ بکنن و شاید در این بین بتونن صحبت بکنن در مورد اینکه در آینده باید چه جوری خب برای تهران قمار نیست اگر مثلا آقای ترامپ در انتخابات بعدی برنده بشه 
نه ببینید برای اینکه از طرف ایران در واقع تمام اهرم های مذاکراتیشون رو با چنین اقدامی حفظ خواهند کرد اگر توجه کرده باشید من صحبت نکردم از اینکه ایران برنامه هستی رو به عقب برخواهد گرداند یا منجمد خواهد کرد برای اینکه بعید میدونم چنین چیزی واقعا قابل تصور باشه و در این حال آمریکا و ایران هر دو به دنبال این هستن که در یک سال و نیم آینده بحرانی پیش نیاد آمریکا به علتی که انتخابات داره و در واقع تمرکزش الان بر اوکراین هست و ایران هم برای اینکه شرایط اقتصادی به قدری بد هست که هر بحرانی احتمالا قیمت دلار رو از مرز 60 هزار تومن هم بیشتر خواهد کرد و بنابراین حفظ شرایط موجود شاید با توجه به وضعیت فعلی که درش هستیم بهترین گزینه موجود برای طرفین باشه ممنونم از شما علی واعظ مدیر گروه ایران پروژه ایران در گروه بین المللی بحران از واشنگتن رونمایی از آنچه سپاه اون رو موشک هایپرسونیک مانور پذیر معرفی کرده با کنش متفاوتی به امراه داشته در این میان برخی رسانه های اسرائیلی میگن موشک فتاح به ایران برتری نظامی چشمگیری میبخشه کانال دوازده اسرائیل گفته ردگیری موشک فتاح کار دشواریه و ساخت اون ابزار بازارنده تازهی رو به جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل داده بعضی از کارشناسان میگن هیچ کدام از سیستم های موجود دفاع موشکی نمیتونن موشک های فتاح رو رهگیری و ساقط کنن حوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی با مساق حسنیاری بعضی گمان می کردند که شاید اصارات ایران در مورد موشک های پرسونیک مبالغه باشه اگر این نگرانی هایی که از سمت اسرائیل داریم می شنویم رو جدی بخوایم بگیریم چقدر نشان دهنده تغییر موازنه نظامی در منطقه است با ساخت چنین موشکی درود بر شما و درود بر مردم شجاع ایران در مورد مبالغه آمیز بودن حرفای سپاه خوب مثال های متعددی داریم از مستعان گرفته تا اون هواپیمایی که ردیابیش غیر ممکنه برای سیستم های ضد هوایی آمریکا و بسیار بسیار مواردی دیگری از شگفتی هایی که جمهوری اسلامی از اونها صحبت میکرد که در دنیای تسلیحات تک هستند هیچ کدوم از اونها واقعیت نداشته و به اعتقاد من در این مورد فتا هم مبالغه آمیزی های بسیار بسیار زیادی شده ببینید تنها سه کشور امروز به طور روشن بودجه های هنگفتی صرف دستیابی به چونین توانی میکنن آمریکا از چین و روسیه چین ظاهرا یک آزمایش انجام داده باز طبق اطلاعات موجود آمریکا آزمایشی انجام نداده و روسیه هم از زبان آقای پوتین بر این اعتقاد بودی که این موشک های سوپرسانیکش رو در اوکراین به کار گرفته اگر که این توان سپاه همون توانی باشی که روس ها از اون صحبت میکنن خب دیدیم که این موشک ها توسط ضد هوایی اوکراین که دارای توانایی های بسیار گسترده هم امروز نیست از بین رفتن فرمودید سوپرسانیک نه هایپرسانیک بله ببخشیم بنابراین بایستی به تمامی اطلاعاتی که در زمینه اکتشافات بسیار بسیار پیشرفته و عجیب سپاه در همه موارد به دیده تردید نگاه کرد به خاطر اینکه سابقه خوبی نداشته سپاه و امروز هم به طور قد در این مورد گذافگوی های زیادی میکنه از طرفی خوب میبینیم که اسرائیلی ها نگرانی هایی رو اعلام میکنند از اینکه جمهوری اسلامی چون این توانی رو داره و در نتیجه اسرائیل قادر نخواهد بود که این موشک ها رو رهیابی بکنه و از بین ببره به نظر من شرایطی شبیه شرایط سال 2003 میلادی در حال شکلی ریست در اون زمان صدام حسین مدعی بود که دارایی که دارای ارتشی بسیار بسیار مقتدر هست آمریکایی ها میگفتن که اسر... که عراق چهارمین ارتش قدرتمند جهان رو در اختیار داره و دیدیم که ظرف یک ماه این ارتش قدرتمند و ارتش جه... چهارم جهان از بین رفت در مورد جمهوری اسلامی از این جهت که رهبران جمهوری اسلامی بسیار علاقمند هستند که نشان بدهند گذافه گویی بکنند تورم لفظی دارند در 
مورد توانایی های نظامی خود خب خارجی ها هم بخصوص اسرائیلی ها و آمریکایی ها به این توهمات دامن میزنن تا اینکه جمهوری اسلامی رو وارد عرصه جدیدی از برخورد با آمریکا و اسرائیل بکنن بنابراین به اعتقاد من بایستی با تردید بسیار زیادی این اخبار صادره از ایران رو دریافت و اونها رو تجزیه تحلیل کرد ببینید زمانی که جمهوری اسلامی خود حرف از توسعه چون این توانی میزنه حرف از آزمایشون میزنه و حرف از صحت و توانایی اون میزنه بایستی کاملا این سوال رو مطرح کرد که خب چرا اگر چون این هست چرا ناظران خارجی بر این اطلاعات نه اطلاعات سری دسترسی ندارن تا اینکه بتوانن صحت چون این امری رو تایید بکنن بنابراین به نظر من حرفای زیادی زده میشه که هیچ کدوم از اینها با واقعیات همخانی نداره روسیه و چین هم از این گذافگوی ها نهایت استفاده رو میکنن توجه به طرف جمهوری اسلامی است در حالی که روسیه سعی میکنه توجهات رو از شکست های خود در اوکراین پنهان بکنه و چین همین توسعه طلبی های زیادی رو که در منطقه خاورمیانه و در عرصه جهانی داره اونها رو میخواد کمرنگ تر بکنه از دید مطبوعات و سیاست گذاران کشورهای غربی به خصوص آمریکا ممنونم از شما هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی در ادامه تنشا بین اپوزیسیون خارج از کشور فیلم شواردهی گروهی از طرفداران سلطنت جنجری شده این گروه که در سال روز مرگ روح الله خمینی در لندن تجمع کرده بودند علیه حامد اسماعیلیون مسیح علی نجاد و سازمان مجاهدین خلق شعار میدن نزدیکان شاهزاده رضا پهلوی اقدامات این چنینی رو مربوط به آدمهای ناشناخته میدونن و میگن این نو شعارها مورد تایید آقای پهلوی و افراد نزدیک به او نیست شهرام خلدی استاد تاریخ و علوم سیاسی از آنتاریو با مساق خلدی خیلی اوقات که اظهارات این چنینی در شبکه های مجازی مطرح میشه حرف از این هستش که نیروهای سایبری جمهوری اسلامی هستند یا افراد ناشناس هستند ولی موارد این چنینی در فضای واقعی هم کم نیستند به خصوص در این روزها و هفته به نظرتون چه اتفاق افتاده که موارد این چنینی رو بیشتر دست کم میبینیم خدمتون درود میفرستم جناب فرستاد و خدمت همه بینندگانتون ارز کنم به حضورتون که به نظر من این جور تنش ها بیشتر دارن به چشم میان و یک دلیلش این هستش که یک ناامیدی وسیع بسیار گسترده و عمیقی حاکم شده و وقتی که یک ناامیدی گسترده و عمیق حاکم میشه طرفین مختلف در پیوستار مخالفان جمهوری اسلامی به خصوص در خارج از کشور این خشم به شکل های گوناگونی مطرح میکنن شما اگر وقتی که من چیزی حدود 25 6 سال پیش به خارج از کشور اومدم همین رو در بین برخی گروه های چپ افراطی میدیدیم حالا من نامشون نمیبرم اینجا ولی و اینها معروف بودن به اینکه کمترین سخنرانی کمترین کنفرانسی که از طرف گروه های ملی گروه های مختلف برگزار می شد اینها می اومدن و اون رو به هم می ریختن. این چیزی که ما اینجا می بینیم متاسفانه مقداری انعکاس اون چیزی که در فضای مجازی هم اتفاق می افته هست و یافتن یه سری کلیپ هایی که برای مثال همین دوستان و عزیزانی که قربانی این متاسفانه شعار مرگبر بودن در اینجا خودشون در کلیپ های اومدن و این کلیپ ها متاسفانه به نظر من در فضای مجازی پخ شد از اینکه اظهار خوشبختی میکردن که مثلا یک کاربر اینجا یا یک کاربر اونجا فحش میده یا ناسزا میگه ولی خب خودشون نمیتونن 
این کار رو بکنن به خاطر جایگاهی که دارن ببینید ما گرفتار شدیم از نظر روانشناسی سیاسی در یک وضعیتی که بین منظه طلبی سیاسی و نیز ابراز خشممون به صورتی که از نظر سیاسی قابل قبول باشه گرفتار شدیم و نمیتونیم خودمون رو از این تنگنا خارج بکنیم تا وقتی که نتونیم خودمون رو از این تنگنا خارج بکنیم بقیه من تنها برنده این چرخه باطل دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی هست آقای خلدی میدونم که بسیاری از کسانی که احتمالا مخالف شاهزاده رضا پهلوی هستند ویدیوها کلیپ های اینچنینی رو به شکل استفاده میکنن بر علیه او من امروز صبح به دفتریشون ایمیلی زدم و خواسته این شدم که اگر واکنشی دارم بگن الان ایمیل هم دارم نگاه میکنم همین کمی پیشتر جواب دادن و دفتر شاهزاده رضا پهلوی گفته که شاهزاده در 44 سال گذشته موضوعش در مورد موارد این چنینی روشن بوده و لینک دادن به توییتی مربوط به سال 2021 یعنی دو سال پیش نوامبر 2021 که در اون شاهزاده گفتن که همونطور که همیشه گفتم کسانی که با ادعای طرفداری یا همگامی با من و بعضا با سو استفاده از نام و تصویر من دست به توهین فحاشی و ترور شخصیتی میزنن هیچ نسبتی با منش و روش و باورهای من ندارن آقای خلدی آقای پهلوی حرفای این چنینی بارها زده در مصاحبه تلویزیونی در توییت هاش در اینستاگرامش ولی بعد یک تناقضی هم بعضی ها میبینن برای اینکه بعضی از چهره های بسیار نزدیک به او از جمله خود همسر ایشون مثلا دیدیم که یک پستی رو اینستاگرام مدتی پیش گذاشته بود که میگفت مرگ بر سمفسد ملا چپی مجاهد چطور میبینید این رو که از یک طرف ایشون خودشون بسیار به نظر میاد که در اظهاراتشون لیبرال هستن میگه نباید توهینی بشه ولی بعد بعضی از نزدیکترین افراد به ایشون اظهاراتی میکنن که شاید خیلی دور نباشه از بعضی از چیزهایی که در شبکه‌های اجتماعی و فضای واقعی داریم میبینیم بله عرض کنم به حضورتون که من در مقامی نیستم که بخوام از بانو یا سمین دفاع بکنم ولی حداقل در توجیه اونچه که ایشون گذاشتن در اونجا باید این رو خدمتون یادآوری بکنم که ایشون در اوج انقلاب که در پی قتل محسا امینی اتفاق افتاد خیزشی که در پاییز به اوج رسید اگر خاطرتون باشه در پاریس در یک تجمعی حضور داشتن و این فریاد مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه شیخ باشه چه شاه باشه چه بله داده شد و ایشون حتما شما اون کلیپ رو خودتون هم دیدید و اون کلیپ منتشر شد گفتن ما با کسی دعوا نداریم وقتی که یکی از همراهانشون واکنش نشون داد و گفت مرگ بر استالین یا یک چیزی مانند اون متاسفانه وقتی که اون جور شعار از اون طرف داده میشه ببینید کس دیگه ای که جز شاهزاده رضا پهلوی به عنوان مقام سلطنت وجود نداره و بعد کسانی هست که از طرف دیگه طرف که خودشون رو مخالف مشروطه پادشاهی یا پادشاهی خواهی یا سلطنت طلبی میبینن میان صحبت هایی میکنن مثلا این صحبت رو میکنن که از کسانی که با خود رسانه شما هم در ارتباط بوده یا هست نمیدونم در مورد این که باید شاسا رزا پهلوی همون سرنوشتی دوچار بشه که قاسم سلیمانی دوچار شده به نظر من با به یک حدی از تنش رسیدیم در میان اپوزیسیون که من متاسفانه نمیتونم به چیزی جز یک خودزنی جمعی تشبیهش بکنم و با نیاسمین حق دارن که اون اون رو بگذارن بقیه من اون روزو من به کس خاصی اشاره خب نمیکنه ولی... ولی خب داره میگه چپی دیگه یعنی شما تصور بکنید چون حرف از پادشای مشروط هم هست فرض بکنید, فرض بکنید مثلا همسر پرنس چارلز در بریتانیا بگه که مرگ مثلا بر چپی ها خب اول نهاد سلطنت در بریتانیا هم تقریبا گرایش به راست داره دیگه یک بحران قانون اساسی ایجاد میشه در بریتانیا اگر چنین حرفی از کاخ شنیده بشه طبیعتاً ولی سوالی که وجود داره این هستش که ایشون و شخص شاهزاده حداقل اونجوری که من از نظر بحثی که خودم با شاهزاده دو سال پیش در همون حدود زمانی که اون توییت منتشر شد داشتم و همون چیزی که شاهزاده همیشه خودشون اعلام کردن ایشون مدعی تاج و تخت پادشاهی مشروطه نیستن 
همسرشون هم نیستن تا اونجایی که ما میدونیم چپی هم میدونه یک اشاره به ایدئولوژی چپ باشه در درجه اول چون کسی به عنوان سمبل جناه چپ یا کسی به عنوان رهبر گروه های چپ وجود نداره ولی وقتی که شما میگید مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر اون شاه که مرده اگر منظورشون محمد رضا شاه پهلویه که او در گذشته و دیگه وجود نداره ولی یه میمونه... صفت داره دیگه نه حالا نمیخوام از اون بردفاع بکنم ولی میگه که بر ستمگر یعنی شاه ستمگر نمی... این ورده گفتن که چپ ستمگر گفتن چپ طور کلی خب این, این ایرادی هست که اون شعار داره طبیعتا و, و اینجا هستش که ایشون به عنوان یک وکیل باید بیان و به ما بگن دقیقا در چپ چه چیزی رو میبیرن یعنی ما نمیتونیم ایشون رو به صورت فلعی محکومشون بکنیم ولی این, این, این اعتراض شما تا این حد درست هست ولی از طرف دیگه وقتی که شما میاید میگید شاه ستمگرد و تنها سمبولی که از اون پادشاهی وجود داره شخص شاهزاده رضا پهلوی هست به علاوه بقیه چیزهایی که اتفاق میفته این فقط به چرخه باطل خشونت دامن میزنه به نظر من و این رو فراموش نفرمایید که همین چند ماه پیش در هامبورگ خانومی بودن که ظاهرا همین پرچم شاهنشاهی رو در دست داشتن یا پرچم ملی رو در دست داشتن و ظاهرا پادشاهی خواه بودن و افرادی که مال طرف مقابل بودن به ایشون حمله بردن یعنی حمله فیزیکی بردن من فکر می کنم که ما در درجه اول باید تمرکزمون رو روی این بگذاریم که این جور خشونت های کلامی منجر به خشونت فیزیکی نشه اما در درجه دوم این رو هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که هر جایی که هر کسی که خودش رو سلطنت طلب اعلام میکنه یا پادشاهی خواه اعلام میکنه یا مشروط خواه اعلام میکنه حرکت زشتی کرد شخص شاهزاده رضا پهلوی بیاد ازشون دفاع بکنه ولی طبیعتا بنده در این مورد میتونستم شاید دفاع خیلی بهتری ارائه بدم اگر به قول معروف خود من هم متهم به این نمیشدم که در واقع ابتزال شهر هستم یا فاشیست هستم برای اینکه این اتهامات به ماهایی که گرایش های مشروط خواهی داریم یا مشروط خواهی در واقع سرلوحه اندیشه امید ماست برای آینده ای ایران این به ما هم زده میشه و یک نکته دیگه هم خدمتون عرض بکنم در کنار کسانی که آن شما خودتون فرمودید یک اتفاق که به نظر من داره میفته در میان خود پادشاهی خواهان این هستش که یک تلاشی داره میشه که پادشاهی خواهی هم یک دست بشه و صرف حضور من در همین برنامه شما باعث میشه که یه دی خیلی زیادی به من حمله بکنن که من پادشاهی پلاستیکی خواه پلاستیکی هستم یا مانند اون و در نتیجه ما به وضعیتی رسیدیم که تمام الگوهای مقایسه که وجود داره در حال فروپاشی هست ما در حال شاهد بودن این هستیم که یک رادیکالیزاسیون شدید و یک چند قطبی شدن شدید در میان اپوزیسیون داره اتفاق میفته که به نظر من جز به اپوزیسیون لطمه نخواهد زد و جز به این که آب به آسیا به جمهوری اسلامی بریزه منجر نخواهد شد ممنونم از شما شهرام خلدی استاد تاریخ علوم سیاسی از آنتاریای کانادا صحبت های طولانی محمد جواد ظریف در کلاب هاست که بیش از 6 ساعت طول کشید با واکنش های زیادی از سوی افراد و جناح مختلف روبرو شده حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در صفحه تلگرامش با انتشار عکسی از خودش و ظریف نوشته شهادت میدم ظریف رسول امین نظام بوده و هست مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن تا لحظات دیگه به ما خواهد پیوست آقای عربشای ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید خیلی طولانی بود دیشب صحبت های آقای زریف 6 ساعت و نیم اگر اشتباه نکنم چطور میبینید بازگشت او رو به فضای سیاسی به نظرتون سکوی پرتابی داره پیدا میکنه برای احتمالا نامزدی ریاست جمهوری یا برنامه دیگری داره دلیل حضورش در این مقطع به نظرتون چه بوده؟ بله سلام به شما بینندگان ببینید واقعیت این هستش که آقای ظریف همیشه به عنوان یکی از گزینه های احتمالی و ذخیره حالا اون جریانی که از اصلاح طلبا اعتدالی ها در حکومت بودن برای آینده روش حساب می شده به این دلیل که میدونیم نزدیکی های خیلی زیادی به رهبری داره ممکنه از معدود گزینه هایی باشه که از فیلتر شورای نگهبان در صورت ضرورت عبور کنه هرچند مشخص نیست این هم. ولی به حال اندکی احتمال 
احتمال در موردش وجود داره خیلی از گزینه‌ها ممکنه که پیشا پیش به محض اینکه اسمشون مطرح شه همه بگن خب این اساسا امکان تایید صلاحیت نداره من فکر می‌کنم به حال واکنشایی که بعد از این جلسه هم می‌بینید یعنی حمایت‌های گسترده‌ای که افراد مختلف اصلاح طلب دارن میکنن یا کسانی که حالا رده پایین تر هستن میبینیم در جاهای مختلف سعی میکنن که این قضیه رو پررنگ بکنن صحبت های ظریف رو یه تلاشی هست حداقل از طرف بخشی از اصلاح طلب ها و اعتدالی ها برای بازگشت به صحنه سیاست تقریبا میشه گفت از بعد انتخابات 1400 تا الان به ویژه سال گذشته که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در کشور بسیار فعال بود جریان اصلاح طلب به صورت کامل از فضای افکار عمومی هست شده بود و کنار رفته بود و الان هم من فکر می‌کنم برای خود اونا تلاش دارن برگردن هم شاید مثلا اگر بیشتر بره جلو متوجه بشیم که آیا چراغ سبزهایی از بالا هم بوده یا نبوده برای خود حکومت هم شاید ترجیح بده که این دو قطبی هایی که سیاسی که شکل می‌گیره به جای که دو قطبی جمهوری اسلامی و اپوزیسیون کاملا مخالفش باشه یه دو قطبی هایی باشه از جنس حالا مثلا اصولگرا اصلاح طلب البته اصلاح طلب خیلی تلطیف شده که مد نظر اون هست ممکنه بخوان یه حدی از بازگشت نسبی اینها رو دوباره به صحنه سیاست داشته باشن با اجازه از بالا باید سب کرد و دید ولی برای اون ظریف همیشه یکی از گزینه‌های بوده که اصلاح طلبا برای آینده روش حساب میکردن و فکر میکنم که میتونه استارتی برای این موضوع باشه یه ارتباط هم البته من بگم که داره احتمالا به همین پیشرفت دیپلماتیک و مذاکراتی که داره انجام میشه در, بح... در چه در بحث هسته‌ای و چه در بحث منطقه‌ای که می‌بینیم برای اون ظریف هم یکی از کسایی هست که همیشه حامی و پشتیبان این رویکردهای دیپلماتیک بوده اسمش با برجام و دیپلماسی گره خورده به حال اون میتونه به عنوان حامی در واقع این مس... پیشرفت دیپلماتیک که رخ میده هم وارد صحنه بشه و به حال بتونه کمک بکنه به جمهوری اسلامی در این زمینه نزدیک های آخر همین جلسه کلاب هاست چند سوال از آقای ظریف پرسیده شد در مورد بعضی از جنجالی ترین اظهاراتش در سالهای اخیر مثل اینکه ما ایرانی ها خودمون انتخاب کردیم مثل اظهاراتش در مورد اینکه چطور میتونست بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی درمان بکنه علاج بکنه مشکل جمهوری اسلامی رو تکی کلامی که در بسیاری از توییت ها میشنوم که خیلی هم مرسوم هست این روزها مالکشی بود اگر از همین لغت بخوایم وام بگیریم به نظرتون چقدر موفق بود در این مال کشید؟ ببینید آقای ظریف من فکر میکنم که شاید در دولت حسن روحانی یکی از معتمدترین افراد برای شخص رهبری و آقای خامنه‌ای بود حتی اگر گذشته رو نگاه بکنیم گاهی اوقات بعضی تو اون جریان شناسی در اون نظام ممکنه که فکر بکنن ظریف مثلا حالا به نوعی به طیف رفسنجانی نزدیک بوده ولی وقتی نگاه میکنیم به نظر من همیشه نزدیک بوده به اون طیف خود آقای خامنه‌ای یعنی آقای خامنه البته بر اون بازی تندرو کندرو رو داشته اون بخشی که سعی میکنن برای دیپلماسی رو پیش ببرن یه مقدار اقلانیت بیشتری داشته نسبت به کارگزاران دیگر حکومت و همیشه تلاشش هم همین بوده که حالا اون تعبیری که شما به کار بردید سعی بکنه که کارهایی که جمهوری اسلامی انجام میده موارد نقض حقوق بشری که در داخل هست اون زمانی که مسئولیت داشته بره با توجه به اینکه در میان کارگزاران حکومت حالا انگلیسی یه مقدار بهتری داشته یه مقداری بیشتر فضای دنیا رو میشناخته بره اینا رو توضیح بکنه بره اینا رو توضیح بده من یادم از هم بعد گفته بود مثلا ما در ایران زندانی سیاسی نداریم در صورتی که برای این دیگه مسئله است که از هر من از شمس یا همون بحثی که گفته من بگید اگر موشک خورده علاج بکنم واقعا من نمیدونم وزیر خارجه چه علاجی میخواد بکنه جز اینکه بره در مجامع بین المللی توجیه بکنه لاپوشانی بکنه همیشه آماده بوده برای چنین خدمت‌هایی به حکومت و به نظر من آماده هست اگر در آینده چه این مسئولیتی بهش بدن ادامه بده ممنونم از شما مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی از همینجا در واشنگتن و در خبری فوری باشگاه اینتر میامی در لیگ فوتبال آمریکا دقایق پیش تایید کرد لیونل مسی فوتبال فوق ستاره دنیا فوتبال رسما به این باشگاه ملحق شده این انتقال در حالی صورت میگیره که از یک طرف هواداران باشگاه بارسلونا منتظر بازگشت مسی به تیشمون بودن و از طرف دیگ تیمشون بودن ببخشید و از طرف دیگه شایعات زیادی درباره احتمال پیوستن او به لیگ عربستان سعودی وجود داشت مسی در مصاحبه ای گفته بود رویای او بازگشت به بارسلونا بوده اما مطمئن نیست که این اتفاق میفته یا خیر مزدک میرزایی همکارم از لندن به ما پیوسته خیلی گمان زنی زیاد بودش که کجا میره بیشتر حرفایی که من میشنیدم حالا من خیلی فوتبالی نیستم این بود که احتمالا مثل رونالدو به عربستان سعودی میره به نظر چه شد که راهی اینتر میامه شد 
خب بذاریم از این شروع بکنیم که دقیقا دو سال پیش بود که همین موقع ها کسی باورش نمیشد که دیان مسی بازیکنی که از دل باشگاه بارسلونا بیرون اومده بود از سند بسیار کم اونجا روش کرده بود و تبدیل شده به بهترین بازیکن دنیا یا خیلی این بهترین بازیکن تاریخ تصمیم گرفت که از بارسلونا جدا بشه و اون موقع در واقع حقیقت ماجرا این بود که قوانین لالیگا دست بارسلونا رو بسته بود و خیلی از بازیکن ها باید جدا می شدن از بارسلونا تا مسی بمونه و مسی به نحوی یه جوری قربانی شد که از بارسلونا بره تا این باشگاه با توجه به وضعیت مالی که داشته بتونه بقای خودش در اون شرایط ادامه بده دو سال در پاریس روزهای بسیار ضعیف برای خانواده مسی اونطوری که خودش گفته و مشکلاتی که اونجا داشتن و مشخص بود که همسرش راضی نیست از زندگی در پاریس و خودش هم راضی نبود. بعد جایی در باشگاهی فعالیت میکرد که شمال دهش نبود، شمال سی میپوشید، کاپیتانش نبود و محور بازی هجومی تیم پاریس سن هم نبود و همه چی اونجا به امباپه بود، بس بود به خاطر اینکه امباپه از در واقع پاریس بود، از فرانسوی بود که بازوبند کاپیتانی رو به بازو میبست. و بالاخره مشخص شد که دیگه دلش نیست که اونجا در پاریس بمونه ولی پیشنهاد عربستانی ها فوق العاده وحشتناک زیاد بود 500 هزار دلار در در سال فکر می کنم 500 میلیون دلار در سال یه در واقع عدد عجیب و غریب که به هیچ فوتبالیستی تا به حال داده نشده ولی اون چیزی که مشخصه خودش هم گفته که همسرش دوست نداشت که بمونه در در واقع بره به کشور عربستان اونجا در واقع در مقابل رونالدو قرار بگیره البته دلیلش حضور رونالدو نبود دلیلش بود که او دوست داشت در کشور عربستان زندگی کنه زندگی در ایالات متحده و مایامی رو ترجیح میداد و میدونیم قراردادش چقدر ببخشید من از کف تو قطع کردم دقیقاً دقیقا یک دهم اون مبلغی که عربستان به پیشنهاد داده بودن 50 میلیون دلار در سال که بازم رقم بالاییه ولی اصلا قابل مقایسه با اون عدد نیست نیم میلیارد نیست آره با نیم میلیارد قابل مقایسه نیست اما چی میدونید در مق... در مورد این تیم اینتر میامی باشه که در سال 2018 تأسیس شد یعنی فقط 5 ساله که از حیاتش میگذره دیوید بکام به عنوان مدیر عامل این باشگاه و یکی از در واقع سهامدارای بزرگ این باشگاه شناخته میشه قبلا ایگواین یکی از فوتبالیست دیگه آرژانتینی در این تیم بازی کرده بود و البته خب بازنشسته شد و سال گذشتم در کنفرانس شرق کشور آمریکا چون اونجا مثل بسکتبال کنفرانس شرق غرب داره ششم شده بود مربیشون فیل نویل بود و مربی سابق تیم ملی زنان انگلستان و تیم بسیار متوسطیه شاید با رفتن مسی گفته میشه شاید بوسکس هم اونجا بره دوردی آلبا هم بره اونجا در کنار مسی شاید بتونم یه در واقع قدرت بیشتری به این تیم بدن تا بلکه بتونه در مقابل قدرت های بزرگ فوتبال MLS حقی برای گفتن داشته باشه این باشگاه ممنونم از تو مزدک میرزای همکارم از لندن و ممنونم از شما که 24 امشب را هم همراهی کردید برنامه رو با تصاویری زنده از آسمان دودی نیویورک که بخشی از این دود به خاطر آتش سوزی های کانادا وارد شمال آمریکا شده به پایان می‌بینیم